ക്രാക്ക് ഫോർ കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി കോം എം കോം അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റിങ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഡ്യൂ ടു ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓവറൽ റിസൾട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറാൾ റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ അതേസമയം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിച്ചത് സോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ടേമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു എ ഗിവൺ തിങ് അതായത് ഈ ഒരു പേന ഈ ഒരു പേനയുടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷനാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പേന മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന നിലയിലും മാനുഫാക്ചർ ഇത് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ചിലവായ തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണ് കോസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഐ സി എം ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു എ ഗിവൺ തിങ് അതിൽ മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവാം ഓർ ഒരു ഗിവൺ തിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്കുണ്ടായ ആ എമൗണ്ടിനെയും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടേം അക്കൗണ്ടിങ് അറ്റ് ബി അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടേമാണ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് അല്ലേ സമറൈസിങ് അനലൈസിങ് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ആവശ്യക്കാരന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സോ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈ സമറൈസിങ് അലോക്കേറ്റിംഗ് വേരിയസ് വേരിയസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകോർഡ് ഇൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒന്നുകൂടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈ സമറൈസിങ് അലോക്കേറ്റിംഗ് വേരിയസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകോർഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻകോർഡ് ആവാം ആ കോസ്റ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സമറൈസ് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് വാട്ട് മീൻ ബൈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ
കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ദെൻ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കുക ദെൻ എൻ്റെ കൺട്രോളിങ് വേണമെന്ന് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ടീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്പർ വൺ കോസ്റ്റ് അസറ്റൈൻമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാനിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മളിനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ പ്രധാന ഇനി അടുത്ത ഏരിയ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് കോസ്റ്റിങ്ങിനകത്തുള്ളത് സോ എന്താണ് കോസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ദ കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ രണ്ടായിരം തിരിച്ചു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്താണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിന് മിക്കവാറും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ബി കോം എം കോം സിലബസിൽ ഇതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് സോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം നമ്പർ വൺ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ടു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്പർ വൺ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ടു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ത്രീ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് ദെൻ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് നമുക്കിത് ഓരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്പർ വൺ എന്താണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് വെച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സി എം എ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ദാൻ ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെയർ ജോബ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഓർ വർക്ക് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഓൺ കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ഇത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണോ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഓൺ കസ്റ്റമർ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് കസ്റ്റമറുടെ സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രൊസസ്സ് അല്ലേ ബേക്കറീസ് അതുപോലെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഓക്കെ മെഷീൻ ടൂൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് എടുക്കാം അവർ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പറയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയുന്നു നമ്മുടെ സൈസ് കളർ ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ അതൊക്കെ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോബ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈച്ച് ജോബ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഒരു ജോബ് മറ്റൊരു ജോബിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ടു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെയർ ദ സിമിലർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബാച്ചസ് ഐ ദ ഫോർ സെയി
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നുപോയി ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആവുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പല സ്റ്റേജസിലൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നുപോയി ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ്സ് ബിക്കം ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പെയിൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ് പല പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയാണ് ഈ പറയുന്ന പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ എന്ന ഫൈനൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷ് ബട്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രിക്സ് വർക്ക്സ് കോറി വർക്ക്സ് മൈൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് അവിടെ എന്താണ് ദേ റെൻഡർ സം സർവീസസ് റാദ് ദാൻ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായാലും ദേ പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് സം സർവീസസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കമ്പനീസ് അതുപോലെ ഹോട്ടൽസ് കാൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് ഇവിടെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് അവർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ആണ് റാദ് ദാൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഫാം ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സും അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത്തരം മെത്തേഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്പർ വൺ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ എന്താണ് ഫാം കോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കോസ്റ്റിംഗ് It is, it is a method of costing which is applied in each department or division. Or a department level division, uh, division de cost and account and division de methods are uh, departmental costing. And last one is multiple costing. And then multiple costing. Otherwise, there are certain organizations, they applied two or more methods, like combination of methods adopt here. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്ന ആ മെത്തേഡ്സിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ കോമ്പിനേഷനോ ചിലപ്പോൾ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബാച്ചും പ്രോസസ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിനെ മെത്തേഡ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈമെൻറ്റിനും അതുപോലെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്സ് നോക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമതാണ് നമ്പർ വൺ യൂണിഫോം കോസ്റ്റിംഗ് നമ്പർ ടു മാർബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്ന് എന്താണ് നോക്കാം ഒന്നാമതാണ് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അസർട്ടൈമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹാബിൻ ഇൻകോഡ് അതായത് ഒരു
സാധാരണ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻ മാനേജ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബട്ട് ബി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ മാനേജ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഡിസിഷനും ബേസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അസെറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എന്ത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ടു അസെറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ആക്ച്വലിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ത്രീ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫൈൻഡ് ആ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ടേക്ക് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സം ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രോസസ്സ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസസ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്കോ ഓപ്പറേഷനിലേക്കോ സർവീസിലേക്കോ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സം എന്താണ് ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ അത്തരം പ്രാക്ടീസിനെ അല്ലെ അത്തരം ടെക്നീക്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ മാർബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മാർബിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോത്ത് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ചാർജ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിലേക്ക് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് ഡിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം മെത്ത് ടെക്നീസിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അബ്സോർഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക Bell icon, first team.